Hello friends, welcome back to our channel Hometown Cooking. In this video, we will talk about a restaurant style taste of the pane butter masala. This is the first time we have to make a frozen pata. But we will use the wheat and wheat. Now, we will see how to make this pan. First, we will make a pan in a pan. We will make a butter in a pan. We will make a butter in a pan. இது நல்ல உருகி வந்த பிறகு இதில் வந்து ஒரு இன்ச் போல பட்டையும் ரெண்டு கிராம்பும் சேர்த்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது இதில் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரஃபாக சாப் பண்ணாலே போதும் இந்த வெங்காயம் வந்து இந்த பட்டர்லேயே நல்லா வதங்கி ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஏழு போல தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மீடியம் சைஸ் தக்காளிங்கனால நான் ஏழு எடுத்திருக்கேன் இல்லை பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் அஞ்சு கூட போடுங்க இதையும் போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அதை ஒரு டைம் கலரி விட்டுட்டு இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க இப்போ இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து சாஃப்ட் ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு சாஃப்டான பிறகு இதில் வந்து ஆறு ஏழு முந்திரி அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசல் போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இது இருக்கட்டும் இது நல்லா ஆறின பிறகு இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது தான் பன்னீர் பட்டை மசாலாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பேஸு இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ மாற்றியாச்சு இது இப்போ அதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இது இருக்கட்டும் இப்போ மறுபடியும் பேன் வச்சு பேன் ஹீட் ஆன பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் பட்டர் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு பட்டர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கணும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் உருகி வந்த பிறகு ஒரு இன்ச் போல பட்டையும் ஒரு கிராம்பும் போட்டு இதில் வதக்கி விட்டுடலாம் இது நல்லா வாசம் வந்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தக்காளி பேஸ்ட் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டரும் நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த பேஸும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அரை டீஸ்பூன் போல் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நல்லா கலருக்காக அதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் போல் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா இந்த கிரேவிக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இது வந்து சப்பாத்திக்கு நானுக்கு அப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஜீரா ரைஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பன்னீர் பட்டை மசாலா இப்போ நம்ம செய்கிற மாதிரியே நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இது வந்து அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் இதெல்லாமே போகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம போட்ட மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கால் கப்பு போல் ஃப்ரோஷன் பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து காஞ்ச பட்டாணி போடுறீங்க அப்படின்னா இதை மொதல் நாளே நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ அதை போட்டு இந்த பச்சை பழனி நல்லா வேகட்டும் இதை மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சிடலாம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுற பன்னீர் வந்து நம்ம வீட்லேயே செஞ்ச பன்னீர் தான் இது வந்து ஒரு லிட்டர் பாலில் எடுத்த பன்னீர் இந்த பன்னீர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத முதலே நம்ம சேனலில் சொல்லியிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் எல்லோரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ பாருங்கள் பட்டாணி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஹோம் மேட் பன்னீர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்குகிற பன்னீர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் சுடுதண்ணியில் போட்டுருங்க அப்போ அந்த பன்னீர் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த பன்னீர் வந்து இந்த கிரேவி கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது அப்படியே வேகட்டும் இதுக்கு நம்ம க்ரீம் ஆட் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து நெய் எடுக்கிறதுக்கு வந்து பால் ஆடை எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெளியே எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக ஒரு பவுலில் எடுத்து ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அடிச்சுட்டுருக்கோங்க அப்போ வந்து ஒரு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்ஸில் வந்துடும் இந்த மாதிரி 
இப்போ இத வந்து நம்ம கிரேவில ஊத்திக்கலாம் सपोज இது உங்களுக்கு இல்ல அப்படினா கெட்டியான பால் இருக்கு இல்லையா அதோட ஆடை எடுத்தும் போட்டுக்கலாம் இல்லடி பாலும் கொஞ்சமா ஊத்திக்கோங்க அது மட்டும் இல்ல இதல நம்ம முந்திரி அதுக்கு அப்புறம் பட்டர்லாம் சேர்த்திருக்கறனால இது சேக்காட்டியுமே ரொம்ப கிரீமியா தான் இருக்கும் இப்போ இத நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம கஸ்தூரி மேத்தி சேக்கணும் இப்ப கஸ்தூரி மேத்தி இருக்கு இல்லையா அத வந்து இந்த மாதிரி கையில எடுத்து நல்லா கிரஷ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமா சேருங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த மசாலால போடிங்கனா இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு வாசம் கொடுக்கும் நம்ம அப்படியே ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல்ல இருக்க மாதிரி ஒரு நல்ல வாசம் கொடுக்கும் இப்போ இத mix பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிரலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு 5 मिनिट्स கழிச்சு இத நம்ம சர்வ் பண்ணனா நம்ம சூப்பரான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் फ्रेंड्स நம்ம சுவையான ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிருச்சு இந்த ரெசிபியை எல்லாரும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கற கமெண்ட்ஸ் கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய वीडियोस பார்க்கணும்னா மறக்காம ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனலுக்கு Subscribe பண்ணுங்க थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर वाचिंग